Le monde du football est rempli d'histoires de succès éclatants, mais il existe également des récits tragiques de footballeurs qui, malgré leur immense talent, ont tout perdu. Ronaldinho, souvent considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, a connu des sommets extraordinaires. Avec sa technique incroyable, sa créativité et son sourire contagieux, il a conquis le cœur des fans du monde entier. Cependant, après sa retraite, Ronaldinho a vu sa vie personnelle prendre un tournant désastreux. Accusé de fraude fiscale au Brésil et confronté à des problèmes juridiques, il a perdu une grande partie de sa fortune. Son image emblématique s'est ternie, et ce qui était autrefois une vie de joie et de succès s'est transformé en une réalité difficile, où il a été souvent réduit à des souvenirs de sa carrière légendaire. Ronaldo Nazario, connu sous le nom de R9, est une autre légende du football qui a connu une chute dramatique. Bien qu'il ait été l'un des attaquants les plus redoutés de l'histoire, avec deux ballons d'or à son actif, ses années de gloire ont été assombries par des blessures récurrentes qui ont freiné sa carrière. Ces blessures ont affecté sa capacité à jouer au plus haut niveau, et malgré quelques tentatives de retour, il a dû finalement se retirer du football professionnel à un âge relativement jeune. R9 a également connu des problèmes de santé après sa carrière, notamment des problèmes de poids et des difficultés financières, soulignant à quel point même les plus grands peuvent tout perdre. Josie Pili, l'ailier slovène de l'Atalanta, a connu une ascension remarquable avant que sa carrière ne soit gravement affectée par des problèmes de santé mentale. En 2020, il a été l'un des meilleurs joueurs de la Serie A, mais il a révélé qu'il luttait contre des problèmes de dépression qui ont eu un impact direct sur ses performances sur le terrain. Bien qu'il ait eu des moments de brillance, notamment lors des campagnes de Ligue des Champions, son combat personnel l'a éloigné du jeu et a mis en péril sa carrière. Ses problèmes de santé ont également conduit à des périodes d'absence prolongées, laissant les fans se demander si nous verrons jamais le meilleur de lui à nouveau. Hendrik, le jeune prodige brésilien, a été salué comme un futur superstar du football. Cependant, ses débuts prometteurs ont rapidement été assombris par des blessures et des attentes écrasantes. Après une série de performances décevantes, il a été confronté à la pression médiatique et à des critiques incessantes, ce qui a conduit à des problèmes de confiance. Malgré son potentiel, Hendrik a lutté pour retrouver son meilleur niveau, et sa carrière s'est éloignée des promesses qu'elle avait un jour faites, devenant un exemple poignant des défis auxquels font face les jeunes talents dans le football moderne. David James, ancien gardien de but anglais, est un autre exemple de footballeur qui a tout perdu. Bien qu'il ait connu du succès sur le terrain, avec des performances mémorables en Premier League et en équipe nationale, sa vie personnelle a été marquée par des échecs et des difficultés financières. Après avoir pris sa retraite, il a connu des problèmes d'investissement et des revers qui ont mis en péril sa situation économique. Sa réputation s'est ternie alors qu'il faisait face à des difficultés, et le joueur qui avait un jour été célébré pour ses talents s'est retrouvé dans des situations précaires, prouvant que même les plus grands gardiens peuvent connaître des chutes inattendues. Diego Maradona, considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, a eu une carrière marquée par le génie sur le terrain, mais aussi par des luttes personnelles qui ont finalement conduit à sa perte. Après avoir conquis le monde avec l'Argentine en 1986, Maradona a connu une vie tumultueuse, marquée par des problèmes de dépendance et de santé. Son génie footballistique a souvent été éclipsé par ses démons personnels, et sa descente aux enfers a été tragique. Malgré ses réalisations, Maradona a été confronté à des défis qui ont fini par avoir un impact dévastateur sur sa santé et sa vie, culminant par son décès en 2020. Paul Pogba, au sommet de sa carrière, était considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Cependant, ses récents problèmes de blessures et des conflits internes avec son club ont entaché sa carrière. Une fois acclamé pour sa créativité et son style de jeu flamboyant, Pogba a été souvent en proie à des critiques concernant ses performances, ce qui a considérablement affecté sa confiance et sa position dans l'équipe. Les attentes placées sur lui étaient énormes, mais les blessures et la perte de temps de jeu ont conduit à un déclin alarmant. Alors qu'il était autrefois un symbole de réussite, Pogba est maintenant confronté à une incertitude quant à son avenir, illustrant comment la pression peut faire basculer la carrière d'un joueur. Adriano, le puissant attaquant brésilien, a longtemps été considéré comme l'un des plus grands talents de sa génération. Son physique imposant et son tir dévastateur lui ont valu des comparaisons avec les plus grands. Cependant, la mort de son père a eu un impact dévastateur sur lui, le plongeant dans une profonde dépression. Les problèmes personnels et l'alcoolisme ont progressivement eu raison de sa carrière, entraînant une chute dramatique de son niveau de jeu. Bien qu'il ait brièvement tenté de revenir, Adriano n'a jamais retrouvé son niveau d'antan, ce qui le rend tristement célèbre comme un joueur qui a tout perdu à cause des tragédies de la vie. Enfin, Eden Hazard, 
autrefois considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, a vu sa carrière marquée par des blessures et des problèmes de conditions physiques. Après des années de succès à Chelsea, où il a remporté plusieurs titres et été élu meilleur joueur, Hazard a rejoint le Real Madrid avec de grandes attentes. Malheureusement, les blessures ont continué de le hanter, l'empêchant de retrouver son meilleur niveau. Sa lutte pour rester en forme et contribuer à son équipe a été frustrante, tant pour lui que pour les fans qui attendaient de le voir briller. Le talent exceptionnel qu'il possède semble avoir été dilapidé par des circonstances malheureuses, faisant de lui un autre exemple tragique de footballeurs qui ont perdu leur chemin malgré un potentiel immense. Ces histoires nous rappellent que, derrière le glamour et la gloire du football, il y a des luttes réelles et des défis personnels. Même les joueurs les plus talentueux peuvent connaître des revers dévastateurs, et il est essentiel de reconnaître les défis auxquels ils sont confrontés, tant sur le terrain qu'en dehors.